ఒడ్లు పండించడంతో పాటు రెడ్ల రాజకీయాలకు దేశవ్యాప్తంగా ప్రత్యేక స్థానం ఉన్న జిల్లా నెల్లూరు ఆంధ్రప్రదేశ్ తూర్పు తీర ప్రాంతంలో విస్తరించి ఉంది నెల్లూరు జిల్లా జిల్లా ముఖ్య కేంద్రమైన నెల్లూరు పెన్నానది ఒడ్డున ఉంది ప్రపంచంలోని మూడు రంగనాథ స్వామి ఆలయాల్లో ఒకటైన తల్పగిరి రంగనాథ స్వామి ఆలయం నెల్లూరులో ఉంది సుమారు ఐదు లక్షల మంది జనాభా కలిగిన నెల్లూరుకి ఆ పేరు రావటం వెనుక చాలా కథలు ప్రచారంలో ఉన్నాయి నెల్లూరుకు విక్రమసింహపురి అనే పేరు కూడా ఉంది విక్రమసింహ మహావీర మనమసిద్ది రాజులు సింహపురి రాజధానిగా నెల్లూరు ప్రాంతాన్ని పరిపాలించారు మనమసిద్ది కాలంలో నెల్లూరు సస్యశ్యామలమై అత్యధిక ఉరి దిగుబడుతూ వెలసి లేదు అందుకే ఈ ప్రాంతానికి నెల్లి ఊరు అనే పేరు వచ్చింది తమిళంలో నెల్లి అంటే ఒరి అనే అర్థం ఒడ్లు బాగా దొరికే ఊరు కావడంతో నెల్లి ఊరు అని పిలిచేవారని అదే నెల్లూరుగా రూపాంతరం చెందిందని అంటారు మరో కథనం ప్రకారం నెల్లూరు దండకారణ్యంలో ఉండేది ఈ అరణ్యంలో ఎక్కువగా సింహాలు సంచరించేవి నిద్రించే ఏనుగుల కలల్లో సింహాలు కనిపించి అవి నిద్రలోనే మరణించేవి అందువల్ల ఈ ప్రాంతానికి సింహపురి అనే పేరు వచ్చిందని అంటారు దండకారణ్యంలో ముండి బోయ నాగ తదితర ఆదిమ జాతులు నివసించేవారు దీంతో ఈ ప్రాంతాన్ని ముండినాడు ముండి రాష్ట్ర అని పిలిచేవారని చెబుతారు క్రీస్తుపూర్వం మూడు నాలుగవ శతాబ్దాలలో సముద్రగుప్తుని మరణానంతరం అటవీకి తగ్గ దాడుల ఫలితంగా దక్షిణ దేశ రాజకీయ సాంఘిక పరిస్థితులు అల్లకల్లోలమయ్యాయి పల్లవ చోళ పాండ్య వంశాల పాలన అణగారిపోయింది ఈ కాలంలో పల్లవులు తమ రాజధానిని కంచిన వదిలి నెల్లూరు ప్రాంతం నుండి కృష్ణ వరకు దక్షిణంగా ఉన్న ఆంధ్రదేశాన్ని పాలించారని తెలుస్తుంది నెల్లూరు ప్రాంతం నుండి కృష్ణా వరకు దక్షిణంగా ఉన్న ఆంధ్రదేశాన్ని పాలించారని తెలుస్తుంది ఈ కాలంలోనే పెన్నానది తీరాన పల్లవులే విక్రమసింహపురిని నిర్మించి ఉంటారనే అభిప్రాయం చరిత్రకారుల్లో ఉంది ఆరవ శతాబ్దం ద్వితీయార్థంలో ఆది పల్లవుల్లో చివరి వాడిన సింహవర్మ ఇంపీరియల్ పల్లవులో మొదటి వాడిన సింహ విష్ణులు నెల్లూరుని స్థాపించి ఉండవచ్చిన అభిప్రాయం కూడా ఉంది కవిత్రయంలో ఒకడైన తిక్కన మహాభారతంలోని పదిహేను పర్వాలను నెల్లూరులోనే రచన చేశాడు కళలకు కళా పోషకులకు నెల్లూరు పెట్టింది పేరు అలానాటి సినిమా నటుడు దర్శకుడు వైవీరావు ప్రముఖ చలనచిత్ర నిర్మాత సి పుల్లయ్య పాతతరం హాస్య నటుడు రమణారెడ్డి మనసు కవి ఆచార్య ఆత్రేయ ప్రముఖ నిర్మాత సహజ కవి ఎంఎస్ రెడ్డి సినీ గాయకుడు ఎస్పి బాలసుబ్రహ్మణ్యం పాతతరం నటీమణి వాణిశ్రీ దర్శకుడు సింగీతం శ్రీనివాసరావు ముత్యాల సుబ్బయ్య దర్శకుడు కోదండరామిరెడ్డి పిసి రెడ్డి కళాబంధు టి సుబ్బిరామిరెడ్డి నెల్లూరు జిల్లా వారే ఎందరో రాజకీయ ఉద్దండలను నెల్లూరు అందించింది ఆంధ్ర రాష్ట్ర పితామహుడు అమరజీవి పొట్టి శ్రీరాములు కమ్యూనిస్టు దిగ్గజం పుచ్చలపల్లి సుందరయ్య ఆంధ్ర రాష్ట్ర ద్వితీయ ముఖ్యమంత్రి బెజవాడ గోపాల్ రెడ్డి రాజకీయ మేరునగం ఏసి సుబ్బారెడ్డి నల్లపరెడ్డి శ్రీనివాసులరెడ్డి నేదురుమల్లి జనార్దన్ రెడ్డి ఆనం వెంకురెడ్డి ఆనం సంజీవరెడ్డి బిజెపి సీనియర్ నేత వెంకయ్య నాయుడు మాగుంట సుబ్బరామరెడ్డి లగడపాటి రాజగోపాల్ ఆనం రామనారాయణ రెడ్డి ఆనం వివేకానందరెడ్డి సోమిరెడ్డి చంద్రమోహన్ రెడ్డిలు నెల్లూరు జిల్లా వారే కవి కోకిల దువ్వూరు రామిరెడ్డి సంఘ సంస్కృత వెన్నెలకంటి రాఘవయ్య నెల్లూరుకు చెందిన ప్రముఖులే ప్రముఖ నిర్మాణ రంగ సమస్యలైన కేఎంసి మరియు బిఎస్పీలు నెల్లూరు జిల్లాకు చెందినవే వ్యాపార దిగ్గజం జీవీకే గ్రూప్ అధినేత గునుపాటి వెంకటకృష్ణారెడ్డి ఆంధ్రభూమి దినపత్రిక వ్యవస్థాపకుడు తిక్కవర్పు చంద్రశేఖర్ రెడ్డి శ్రీ సిటీ అధినేత రవిసనారెడ్డిలు నెల్లూరు జిల్లా వారే నాణ్యమైన విద్యకు నెల్లూరు పెట్టింది పేరు నారాయణ రత్నం విద్యా సంస్థలు రవీంద్ర భారతి విద్యా సంస్థలు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా విస్తరించి మంచి గుర్తింపు పొందాయి ఆతిథ్యానికి నెల్లూరు జిల్లా పెట్టింది పేరు నెల్లూరు చేపల పురుసుకు రాష్ట్రంలో ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది నెల్లూరులో స్వాతంత్రానికి పూర్వం నుంచి ఆతిథ్యం ఇస్తున్న శాఖాహార భోజనశాల కోమల విలాస్ దేశవ్యాప్తంగా తనదైన ముద్ర వేసింది నెల్లూరులో తయారు ప్రత్యేక తీపి పదార్థం మలైకాజ ఈ వంటకం ఎందరికో నోరూరుస్తుంది నెల్లూరు జిల్లాలో పండించే మొలగలకులు అనే ఒరి ప్రత్యేకమైంది ఒరి చెరకు మిర్చి చిరుధాన్యాలు పండించే మధ్య సన్నకారు రైతులు ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాంతం నెల్లూరు చేపలు రొయ్యలు పెంపకంలో దేశవ్యాప్తంగా నెల్లూరుకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది అంతర్జాతీయ చిత్రపటంలో అపార ఖనిజ నిక్షేపాలున్న ప్రాంతంగా నెల్లూరు జిల్లా గుర్తింపు పొందింది ఇక్కడ లభ్యమయ్యే సిలికాన్ అబ్రకం ఇతర దేశాలకు ఎగుమతి అవుతుంటాయి భారత రాకెట్ ప్రయోగ కేంద్రం శ్రీహరికోట కృష్ణపట్నం పోర్టు నెల్లూరు జిల్లాకు తలమానికాలు సోమశల జలాశయం నెల్లూరు జిల్లాలోని ఐదు లక్షల ఎకరాలకు సాగునీరు తమిళనాడుకు తాగునీరు అందిస్తుంది జిల్లాలోని పులికాటి సరస్సు అంతర్జాతీయ పక్షుల ఆహార కేంద్రంగా ప్రసిద్ది చెందింది ఈ జిల్లాలోని నేలపట్టు విదేశీ విహంగాల పునరుత్పత్తి కేంద్రంగా గుర్తింపు పొందింది పురాతన ఆలయాలు చారిత్రక కోటలు ఈ జిల్లా చారిత్రక నేపథ్యాన్ని నిశ్శబ్దంగా వివరిస్తుంటాయి ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేసి ఈ రోజు టీవీ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఆ తర్వాత మీ మిత్రులకు షేర్ చేయండి